Hello everyone and a very good evening to all of you and welcome to Baidu's exam prep the most comprehensive preparation app for all exams so as we all know that every Sunday at 9 p.m. we come up with the revision series uh, but since yesterday there was Deepavali so I have decided it to shift today okay so that is why the class is being scheduled today so if I am audible and visible uh, just write in the comments yes sir you are audible okay so let's uh, start uh, without wasting the time so i'll be giving you questions and you are supposed to answer it in the live chat so the first question says what is the border between pakistan and afghanistan called your options are a macmohan line durand line loc lac what is the right answer to this question aapko ye batana hai pakistan aur afghanistan ke beech ki border ko kya kehte hain macmohan line durand line line of control line of actual control what is the right answer if you know it please write it in the comment section so basically, uh, the right answer here is actually B. Durand line is the right answer to this question. Okay. So uh, here is Pakistan, here is Afghanistan. This is called as Durand line, the border between Pakistan and Afghanistan. Okay. Just have an idea. Okay. Uh, now, yes. Yes, happy Diwali, Hitan Shah. Happy Diwali to all. So uh, this was the answer to this question. Now, there's a homework. Go and find out Macmohan line kaha hota hai. So this is a border between which two nations and at which place and go and find out where is LOC line of control and where is line of actual control. So if you know the answer after the class is over write it in the comment section. If you have the answer in the comment section, write it in the class. Okay, the rest of the option A, C and D. Ki kaun se do country ke hai. Okay, uh, the next one is L Lino phenomena is seen where Indian Ocean, Arabian Sea, Arctic Ocean, none of the above. Now, why I am talking about El Nino phenomena, there is a reason behind it. Look, El Nino, actually, uh, it is said that this year in August, especially in August month, we have seen less rainfall, very less rainfall. And one of the reasons uh, uh, was actually because of El Nino phenomena. So, actually, the El Nino phenomena happens in Pacific Ocean. So, D is the right answer to this question. And if you are reading, uh, if you are in the past three, four months, uh, if you are reading the Hindu newspaper or Indian Express, you must have come across this article talking about El Nino being one of the reason for less rainfall in August, August re, uh, time, okay? in August month this year. So basically, uh, let me tell you where exactly it is. So here is India. This is US. This is uh, South America. Let me show you. So this is South Pacific, right? So this region, you will find a phenomena in South Pacific region. We call it as El Lino and sometimes called as ENSO, El Lino Southern Oscillation. And this you will find it in South Pacific Ocean. Okay. Now, so basically if there is El Lino here, the Southwest Monsoon in India gets weaker. Uh, now you will be thinking, sir, ye itna dur hai, iska yaha kaise asar padega? but yes, that is what the beauty of geography that um, uh, some phenomena in a Pacific Ocean affects a phenomena in Indian Ocean and Arabian Sea. Okay, so that is why you should be knowing it. It has been very much in the news and all and that is why I am discussing it. Okay, yes. Uh, the next one is promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sexual diversity and to renounce practices derogated to women. Where is this line mentioned? Hai? Fundamental rights, fundamental duty, DPSP Article 1. So we say many questions are there, fundamental right, DPSP, preamble, D, uh, yes, all the exam. Mein. I hope you are aware of that. And that is why I am giving you a question for that. So please answer it. What is the right answer to this question? Kya si jawab pe batayiye? Anyone? <coughs> what is the right answer to this question? Uh, the right answer is actually it is the fundamental duty of a citizen. Okay. So dekho, I hope you are aware. Actually. Uh, fundamental duty was not originally present. Then fundamental duty was added later on by 42nd constitutional amendment. Okay. And last one, 11th one added by 86th amendment. That is what you should be knowing it. The right answer is B is the right answer. Yes, Akash, you were right. Okay, so you can 11 fundamental duties are written here. Here it is. Promote harmony and spirit of common brotherhood. Right? Here it is written. So uh, this is you should be knowing about it. So this is the fundamental duty of a citizen. Hai na? Ke harmony and spirit of common brotherhood. Har nagari ka farz hai ke wo, uh, harmony promote kare. Okay. That is what is mentioned here. Uh, iske baare pata hona chahi kaun se part mein hai. Go and find out in which part you will find this and which article talks about fundamental duties. So these things we will be explaining in detail in our paid session. 
बट इसको अगर आप इफ यू आर नॉट फ्रॉम पेड सेशन गो एंड रीड इट वट इज फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी विच पार्ट टॉक्स अबाउट इट द फेमस फंडामेंटल राइट फेमस फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपीज एंड ऑल ओके सो यर द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया फर्स्ट जुडिशियल ऑफिसर ऑफ इंडिया सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया वट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज वॉट वट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन I'm waiting for it uh, because uh, Solicitor General of India and Attorney General of India comes in the news again and again. If you are reading newspaper, you must be aware of that. Uh, so, Solicitor General of India is the second senior most law officer of India. So, D is the right answer to this question. ठीक है सबसे जो senior most law officer होते हैं या senior most law officer जो होते हैं या जिनको हम कहेगा a uh, senior most lawyer of central government so is actually mr uh, attorney general that's called as article 76 of the constitution talks about it and uh, the current attorney general of india is r venkat ramani theek hai so this is the person if senior most ke liye uh, first law officer of india jisko kahenge or second law officer of india jo hote second senior most lawyer of central government keh sakte ho ya yeah, second law officer of india is solicitor general and uh, he is actually mr tusar mehta जिसका रिजल्ट हमारे पास है वो कौन सा है दो हजार ग्यारह राइट आंसर एंड सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ एवरी वन प्लीज प्रेस द लाइक बटन गाइस बेसिकली रीजन वाई एम आसिंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी द प्रीवियस ईयर दे हैव आस्ड अबाउट सेंसस कई बार उन्होंने सेंसस से रिलेटेड सवाल पूछा है ठीक है यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नाइनटीन थर्टी वन का लास्ट कास्ट बेस सेंसस हुआ था सो आकाश एंड सोनल मिश्रा इज राइट ठीक है एंड ऑल इंडिया लेवल का वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया लेवल कास्ट बेस सेंसस क्यों न्यूज में था बिकॉज स्टेट लेवल पर बिहार ने एक कास्ट बेस सेंसस सर्वे या सेंसस कराया था दो सो पीपल चैलेंज इट इन पटना हाई कोर्ट देन पीपल वेंट इट द सुप्रीम कोर्ट बट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया यानी रोक नहीं लगाया एंड द कास्ट बेस सर्वे डेटा एक्चुअली केम इन द पब्लिक एंड ऑल ठीक है सो आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट बिहार कास्ट सर्वे एंड ऑल ये काफी न्यूज वगैरह में चल रहा था सो दैट इज वाई एम टॉकिंग अबाउट इट so go and read something about the history of census for example the first census happened in 1872 lekin ye synchronous census nahi tha jo complete census ya first synchronous census agar kaha jaye to 1881 mein lord ripon ke zamane mein hua tha theek hai ye sab pucha aata hai and inhi ko father of local self government kehte hain na lsg ye bhi exam mein pucha hua hai so who is called as the father of local self government so the answer is lord ripon okay so these are the questions yahi se question aate hain hai na so you should be knowing it आखिरी जो सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था आइडियली इट इज सपोज टू हैपन एवरी टेन ईयर जैसे 2011 में हुआ दो हजार इक्कीस में होना चाहिए था बट बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल अदर रीजन वी आर येट टू होल्ड कंडक्ट द सेंसस ठीक है ओके द नेक्स्ट वन इज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड शैल हैव इट हु सेट दिस महात्मा गांधी दादा भाई नारो जी बीजी तिलक तलाला लाजपत राय राइटर And who has got recently Lokmanya Tilak Award? So Bal Ganga Dhar Tilak ki ke naam tha Lokmanya. He was given the name. So uh, Lokmanya Tilak ke naam par uh, there is an award Lokmanya Tilak Award. So who has recently got it? Uh, Mr. Sharad Pawar, Mr. Udhav Thakre, Mr. Narendra Modi, Mr. Jagdeep Dhankar. What is the right answer to this question? It was in news. Beta. So isliye aapko pata hona chahiye. Star Market. Yes. So Lokmanya Tilak Award has been given to PM Modi. So C is the right answer to this question. Uh, what is Lokmanya Tilak award to be conferred to PM Modi? Also awarded to Indira Gandhi, Vajpayee, Manmohan Singh. So you should be knowing it. Okay, let's go star mark. Can you check? The right answer is C. Is the right answer? Yes, Deepanshu Patak. We are. You are right. 
C is the right answer to this question. Okay, uh, the next is which of the following SDG talks about gender equality. Now, uh, why we are talking about gender equality? Uh, because recently we have seen Women's Reservation Bill. Aapne dekha hai, suna hai wala? Aam suna hai? Women's Reservation Bill was very much in the news. Okay, that is why we are talking about it. Uh, sustainable Development Goals 3, 5, 7, 1. कौन सा SDG gender equality की बात करता है? Sustainable Development Goals. So the right answer is SDG 5. B is the right answer to this question. देखो ये सब मैंने पढ़ाया है बेड क्लासेस में that these are 17 sustainable development goals है ना तो fifth one talks about gender equality ये काफी ज़्यादा न्यूज़ में था ये सोनल मेशा very good हाँ so SDG five is the right answer to this question president gives assent to women's reservation bill इसमें ये होगा if this is implemented then 33 percent reservation will be provided to लोक सभा and state legislative assembly लोक सभा और legislative assembly में 33 percent reservation मिलने जा रहा है okay but uh, I mean, as I said, after the next census, after the census, it will be implemented after the census. It will not be implemented after the foreign. Okay. So basically, uh, this is 128th Amendment Bill and 106th Amendment Act. Now, you say, sir, these two are different numbers because the bill is not going to be the act. Once the bill, bill is a sort of a proposal for an act. So all the bills are not going to be passed by the people of the world. That's why 128th Amendment Bill and it will be known as 106 amendment act okay so these two you should be knowing it we are talking about women's reservation bill of 33 percent uh ye pehla bill tha jo ki pass hua new parliament mein you should be knowing it this is the first bill to be passed in the new parliament okay yes so the right answer is b is the right answer to this question which of the following talks about bribery to be corrupt practice in elections constitution section 8 of representation of people's act 123 of representation of people's act none of the above Bribery को corrupt practices election में कहा गया Actually क्या है ना एक debate था Last year काफी news में था Freebies का debate Okay कि whether freebies should be allowed or not तो उसमें debate था कौन से चीज freebie होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए So the freebie के against में जो argument तो वो यही था कि it is considered as a sort of a bribery तो जो argument counter में दिया गया था So the right answer is 123 of RPA Representation of People's Act जैसे ही ना कि corrupt practices तो इसमें ये कि अगर कोई candidate वो promise करता है कि हम आपको gift देंगे etc and all so ये एक तरह का bribery हो जाएगा ना कि हाँ आप हमको vote करो हम आपको gift देंगे free में and all but उसका फिर counter argument भी था so counter argument ये था कि अगर मान लीजिए for example water food electricity health ये तो basic work है government का okay so counter argument can be this also that yes you are saying that okay these are freebies but the counter argument is अगर मान लीजिए कोई खरीब है if there is a person who is very poor he or she cannot afford food the government ki responsibility ye provide karna right to food ke concept hota hai okay so these are the arguments we are not going in detail aapko bas arguments swabot pata hona chahi because it was in the news so that is why we have discussed it thik hai chukye freebie ka cheez news mein tha ye sab cheez hai that is why i am discussing it the next is the ex commission is for sub categorization of obc ye news mein kaafi chal raha hai on monday submitted its report to ministry of social justice and empowerment तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के लिए कौन सी कमीशन बनाई गई है देखो एक्चुअली क्या है ओबीसी इज गिवन 27 परसेंट रिजर्वेशन आई होप यू आर अवे ठीक है अब इसमें क्या होता है कि जब 27 परसेंट रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड ऑल द ओबीसी कास्ट आर ट्रीटेड इक्वली हाउवर देर इज अ बिलीव कि सारे ओबीसी कास्ट इक्वल स्टेटस के नहीं है कुछ ज्यादा करीब है ओबीसी में कुछ ज्यादा करीब है कुछ ज्यादा बेटर है तो इसीलिए उसको सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट बाटा की बात हुई है कि ये 27 परसेंट को ना आप बीच में तोड़ दो ऐसा कुछ मतलब एग्जांपल के कुछ 10 परसेंट कोई 12 परसेंट कोई 15 परसेंट लाइक दैट सो स्प्लिट दिस 27 परसेंट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सो दैट इस व्हाट फॉर दैट सब कैटेगराइजेशन ऑफ बीसीकली जस्टिस जी रोहिणी कमीशन वाज सेट अप सो सी इस द राइट आंसर यस सोनू कुमार सोनल मिश्रा सी इस द राइट आंसर ठीक है ये काफी न्यूज़ में था रोहिणी कमीशन ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी देखो ये 3 अगस्त की न्यूज़ है ना सो दैट इज व्हाट इट वाज कमिंग इन द न्यूज़ सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ओके द नेक्स्ट वन इज वासुदेव कोटबकम हैज बीन टेकन फ्रॉम देयर अगर आप आपने जी20 समिट के बारे में थोड़ा बहुत भी जाना होगा अगर आप दिल्ली में रहते होगे आपने ये वाला लोगो तो जरूर देखा होगा इफ यू लिव इन दिल्ली और दिल्ली एंड सीआर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस ये वाला लोगो तो देखा ही होगा पक्का है ना जी20 भारत इंडिया ऐसे लिखा था वासुदेव कोटबकम इज रिटन इन संस्कृत एंड इन इंग्लिश इट इज ट्रांसलेटेड एज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर so this Vasudev Kutumbakam has been taken from which religious literature? This question is important because it can be asked. This means that 
और इट हैज बीन टेकन फ्रॉम महा उपनिषद सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ये स्टार मार्क कर लीजिएगा ये पॉइंट है यस दीपांशु पाठक सोनल मिश्रा यू ऑल राइट बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ठीक है है ना ये लिखा हुआ देखो इनके वेबसाइट पे भी लिखा हुआ आई एम शोइंग इट फ्रॉम देयर वेबसाइट महा उपनिषद है ना और इस ये थीम जो है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की बात करता है मैंने ये भी पढ़ा है पेड क्लासेस में व्हाट इज लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट सो इफ यू आर नॉट फ्रॉम पेड बैच गो एंड रीड इट कि ये होता क्या है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट व्हाट इज द आइडिया ठीक है गो एंड रीड इट द नेक्स्ट इज विच आर फॉलोइंग एस डीजी टॉक्स अबाउट क्लाइमेट एक्शन अगेन सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल तो कौन सा एस क्लाइमेट एक्शन की बात करता है कुछ बेसिक एस फेमस वन आपको एक आइडिया होना चाहिए ठीक है अभी तक पूछा नहीं है बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लाइमेट एक्शन हो गया नो पॉवर्टी जीरो हंगर गुड हेल्थ वेलबींग क्वालिटी एजुकेशन शुरू का चार पांच याद रख लेना एक क्लाइमेट एक्शन है ये याद कर लेना मतलब एक बस एक कॉन्सेप्ट हैव अ बेसिक आइडिया बिकॉज यस एस डी जी आर जनरली कंसर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट सो बी इज द राइट आंसर ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से सवाल आते रहते हैं एग्जाम्स में सो यू शुड बी नोइंग इट Now the next is Niger, which was recently witnessed a military coup. Is in which continent? South America, North America, Africa, Asia. I mean, recently Niger में military coup हुआ. Coup समझते हो ना? So removal of uh, generally a democratic government. आप सकते हो democratic या uh, government by military है ना? ये taking over of military है ना? यानी military अगर power capture कर ले तो उसको military coup कहते हैं. C O U P लिखते हैं but P को जनरली pronounce नहीं करते हैं so coup पढ़ते हैं. so so yes you will find it actually in Africa so, C is the right answer. Akash is the right answer uh, Akash let me show देखो दो कंट्री है यहाँ पे इंडिया है अफ्रीका है एक है नाइजर है और एक नाइजेरिया है ठीक है सो राइट नाउर टॉकिंग अबाउट नाइजर तो यहां पर माली बुर्किना फासो ये सब जगह जो है मिलिट्री को आया है एंड यहां पर ना फ्रांस का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है so that is why French forces depart Niger US declares military rulers conducted coup तो बहुत सारे France की जो forces है यहां से वापस जा रही है ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट फ्रांस टू विद्रॉ एम्बेसडर एंड ट्रूप्स फ्रॉम नाइजर आफ्टर कू देखो ये अभी क्या है ना 24 नौ है ना सो दिस इज अ वेरी रीसेंट न्यूज है ना सो दैट इज व्हाट 24 सितंबर का ये न्यूज है सो दैट इज व्हाट मैक्रोन इज एक्चुअली द फ्रांस प्रेसिडेंट ठीक है सो यू शुड बी नोइंग इट द नेक्स्ट इज नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है थर्ड अगस्त सिक्सटीन जनवरी ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी दिसंबर देखो फेमस डेज एंड थीम्स तो पूछा जाता है आपको पता होना चाहिए है ना so national startup day kab manaya jata hai when it is done, uh, celebrated and all uh, the right answer is 16th january so b is the right answer just have an idea usko yaad karna hai ye 2022 mein last year declare kiya gaya tha uh, since then it has been in the news the term golden triangle in context of drug trade could be found in southeast asia afghanistan sri lanka mexico what is the right answer to this question golden triangle jo concept hai jo drug trade se related hai wo kahan pe aapko milega गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रैंगल काफी फेमस है मतलब ड्रग्स ट्रेड के लिए दिस रीजन वे डू फाइंड दिस एनीवन द राइट आंसर इज एक्चुअली साउथ ईस्ट एशिया इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन देखो एक्चुअली ये वाला रीजन है ना इंडिया के इधर का जो ये वाला में उसको कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल और ये वाला गोल्डन क्रेसेंट होता है पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान जैसे म्यांमार लॉस थाईलैंड ये सबको गोल्डन क्रेसेंट गोल्डन ट्रायंगल बताया जाता है मतलब दीस आर द प्लेसेस ऑफ एक्चुअली ड्रग्स ट्रेड एंड ऑल यू शुड बी नोइंग इट सो जस्ट हैव एन आईडिया देन मैक्सिको बहुत फेमस है कोलंबिया में एंड ऑल ओके द नेक्स्ट इज हु हैज रिप्लेस विश्वनाथन आनंद एज द नंबर 1 चेस प्लेयर ऑफ इंडिया प्रवीण थिपसे डी गुकेश पी हरिकेशन अभिजीत गुप्ता व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन सो ए इज द राइट आंसर हियर विश्वनाथन आनंद एज द नंबर वन चेस प्लेयर ऑफ इंडिया ये इंपॉर्टेंट है इसको स्टार मार्क कर लेना बिकॉज फॉर द पास्ट मेनी इयर्स विश्वनाथन आनंद हैज बीन द नंबर वन चेस प्लेयर एंड इट हैज बीन रिप्लेस ही हैज बीन रिप्लेस बाय मिस्टर डी गुकेश सो बी इज द राइट आंसर यस आकाश वेरी गुड है ना सेवेंटीन ईयर ओल्ड फ्रॉम चेन्नई मूव साइड ऑफ है ना सो ये सेवनटीन ईयर्स के बस और उन्होंने विश्वनाथन आनंद को बीट कर दिया ठीक है सो so, ये काफी दिन तक कई सालों तक विश्वनाथन आनंद टॉप पर थे इंडिया के टॉप चेस प्लेयर में बट नो इट इज डी गुकेश सो दट बिकम्स इंपॉर्टेंट यस पायल सोनल मिश्रा यू ऑल राइट uh the next one is who is the chairman of the committee that has been set up by central government to probe manipur violence so i hope you are aware that uh, there have been some incidents of violence and all in manipur and all so central government ne ek committee banayi thi us committee ke chairman kon the can you tell me 
so uh, the right answer to this question is actually justice ajay lamba committee so a is the right answer to this question okay center appoints three member team led by former chief justice ajay lamba to investigate manipur violence ye june mein news mein tha similarly after the central government appointed a committee supreme court also appointed a committee uh, all women committee actually uh, there have been some uh, incidents uh, regarding women and all in manipur you must have uh, heard that news and all so after that the supreme court appointed an all women committee of three former high court judges so on these three female former judges were there of high court they were the member of the committee uh, to look into the violence regarding manipur so you have to tell me who was the head of that committee us committee ke head kon thi so the right answer is justice geeta mittal so a is the right answer to this question Justice Mittal commits three reports to Supreme Court committees urges restoration of lost ID proof. The 21st August ki article, a very recent one. So you should be knowing about it. A is the right answer to this question. Uh, the next one, okay. Before moving on, guys, this is for CAT 2023. Those who are planning next year, I mean uh, 2024 and all. Uh, we are providing 80 plus mark test, 10,000 plus practice question, etc. And these are our last year topper. So if they can do it, you will also do it. And, uh, and yes, all in the open mark. And Mac 2023 ke liye we are running it actually in Mac 2023 experience from 13 to 17 November. Okay, so do attempt it. That would be very very beneficial for you. Take all India open mark and Mac 2023. Okay, yes. So kya karna app download karna hai. Go to cat section and here there you will get the chance to uh, attempt it. Take care. By those exam prep app, aapko play store mil jayega. Okay. Uh, the next one is in which case Supreme Court said right to privacy is a fundamental right. एक कई बार न्यूज में रहता है राइट टू प्राइवेसी सो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 इन डी एक्चुअली के एस पुट्टा स्वामी केस 2017 कुछ फेमस केसेस है हालांकि अभी तक केस पूछा नहीं लेकिन राइट टू प्राइवेसी वगैरह जनरली फेमस होता है सो दे कैन आस्क इट डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन द नेक्स्ट वन इज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ये पूछ सकते हैं GDPR ये जो है डाटा प्रोटेक्शन लॉ है कौन से कंट्री का यूएसए का यूरोपियन यूनियन का कनाडा का ऑस्ट्रेलिया का हर्ष पांडे अदर देन प्ले लिस्ट वी आर टीचिंग एक्चुअली इन द पेड सेशन आल्सो अगर आप इफ यू आर फ्रॉम पेड सेशन एंड इफ यू आर वाचिंग पेड क्लासेस एंड प्ले लिस्ट देन दैट वुड बी मोर देन नफ ये जीडीपीआर इज द स्टैंडर्ड for data protection of European Union. So B is the right answer. Yes, Akash, you are right. Otherwise, uh, European Union is a grouping right, nah? of 27 member European countries and all. You should be knowing it. So B is the right answer to this question. Yes, Sonal Mishra, Dipanshu Patak, you all are right. right nah? Okay. Uh, the next one is, where is the headquarter of Assam Rifles? Guwahati, Dispur, Shillong, Imphal. What is the right answer to this question? Headquarter of Assam Rifles. Kaan milega aapko? Uh, actually, Assam Rifles has been in the news regarding Manipur violence and all, and that is why it was coming in the news. We have discussed it. Okay, where is the headquarter of Assam Rifles? What is the right answer? Uh, the right answer is option C, Shillong, uh, which is actually in Meghalaya. So, C is the right answer to this question. Okay, okay. Meghalaya is Shillong. Hai. Here you will find the headquarter of Assam Rifles. Actually, Mani, uh, this case was in the news. 9th August, for Manipur Police Register Criminal Case Against Assam Rifles and all. So, it's a paramilitary force, you can say. So, it's headquartered in Shillong. So, C is the right answer. Yes, Pyle, you are right. Very good. Uh, the next one is, actually, this was a question from MBA in any exam. What was the capital of undivided Assam? First, the part of Meghali was the part of Meghali. So, the answer will be Shillong. Okay? 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 इसीलिए असम राइफल्स उसी पे नाम ही पड़ा पहले असम काफी बड़ा था ठीक है उसमें शिलांग में घाले वगैरह सब था तो उसकी कैपिटल शिलांग थी दिस क्वेश्चन वाज आस्ड इन सम एमबीए एग्जाम आई थिंक सीमेट या डिस्नेट कहीं पूछा था ये ओके द नेक्स्ट इज़ द एक्स कॉन्फ्रेंस ऑन यूक्रेन वॉर इन विच फोर्टी � सबको लाइक बटन प्रेस कर दो एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब टू आर चैनल सो एक्चुअली जद्दा कॉन्फ्रेंस हुई थी जस्ट हैव एन आइडिया इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाना है बस नाम पता होना चाहिए जद्दा इज अ प्लेस इन सऊदी अरबी एंड दैट इज वाइट वॉज इन द न्यूज द नेक्स्ट वन इज वट इज इंडिया नेट जीरो इमेशन टारगेट ये मैंने कई बार बताया है नेट जीरो इमेशन टारगेट का मतलब होता है वॉट एवर 
amount of carbon dioxide will be producing it we will absorb it back with the help of forest and all hai na so india ka net zero emission target kab ka hai 2030 2050 2060 2070 what is the right answer to this question anyone so the right answer is uh, d is the right answer 2070 okay so net zero emission target by 2070 so d is the right answer okay yes ye pata we have announced it in cop 26 and all so d is the right answer okay yes yes sonal mesha very good akash you are right huh payal yes chalo ek aur question hai dam collapse recently happened in canton derna damascus rabat ye kafi famous hua tha maine piche photo bhi laga di us dam collapse ki kaun sa dam collapse hua tha actually it happened in libya bahut famous hua tha so the right answer is what is the right answer derna city in libya ye piche uski images vagara bhi hai so b is the right answer uh, derna city hai storm ek daniel storm aaya tha uske wajah se so let me show you where exactly it is so here is india this is africa aur ye africa ka zoom kar raha hu main so ye libya hai yahan par derna hai ye mediterranean sea hai okay to ye se koi storm vagara aaya tha jisse dam collapse ho gaya tha derna city mein so Mediterranean Sea के समुद्री तट पर आप देख रहे हो ये फोटो जो है ना समुद्री तट इधर Mediterranean Sea है और ये so you should be knowing it B is the right answer uh, these are very important ones तो इसे पूछ सकते हैं कि कौन सा storm आया था they can ask it okay okay uh, the next one is who has been made the caretaker prime minister of Pakistan uh, actually what happens is in the case of Pakistan when election happens the prime minister resigns and a caretaker prime minister has happened for election purpose so who was appointed? Caretaker Prime Minister concept uh, The right answer is actually Anwarul Haqqaqar. So D is the right answer to this question. This is news in August, 15th August. So D is the right answer. Okay. Uh, the next one is Union Government constituted a commission headed by former Chief Justice of India X to study the possibility of uh, granting scheduled caste status to Dalit Krishan. Which committee was made for this? What is the right answer? देखो जी रोहिणी ने कमेटी बताया हूं मैं सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के लिए पढ़ाई गई थी ना सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी लेकिन एक और यह है कि शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दलित क्रिश्चियंस एंड अदर्स को दिया जाए इसके लिए केजी बालाकृष्ण कमेटी बनाई गई थी सो सी इज द राइट आंसर ठीक है ठीक है दलित कन्वर्ट्स टू रिलीजन अदर देन सिखिज्म एंड बुद्धिज्म एक्चुअली क्या होता है सो शेड्यूल कास्ट स्टेटस इज ओनली गिवन टू सिख एंड बुद्धिस्ट है ना हिंदू सिख एंड बुद्धिस्ट तो uh, now uh, there's a proposal that it should be given it to the Muslims, Christians and all other people and also is he committee when I get justice KJ Barakishan committee so C is the right answer uh, who is the current chief election commissioner of India is there a question push the chief election commissioner gone hai I recently net chief information commissioner when I get so go and find out who is the new chief information commissioner and write it in the comment section Niche likho ki chief information commissioner recently kisko when I get so current chief election commissioner kone the right answer is rajiv kumar so b is the right answer to this question okay ye pata hona chahiye mr rajiv kumar is the chief election commissioner of india uh, the next is india's gdp ranking in nominal terms kitna hai india ki gdp ranking ha ye sab pata hona chahiye gdp kitna hai kitni ranking hai because they ask questions related with economics as well india's gdp ranking in nominal terms so actually uh, India ki jo rank hai wo fifth hai na so B is the right answer hai na 3.74 trillion dollar hai 3.7 ke aspas yaad rakhna thik hai so nominal terms mein fifth rank hai and uh, PPP ke terms mein India ke rank kitni hai tab batayye so purchasing power parity ke terms mein India ke rank third hai yaad rakhye ga so thik hai here pahle China hai phir US hai India hai PPP, PPP ke terms mein lekin jo nominal terms mein US ki hai rank one hai aur fifth hai so by default ye wala chalta hai gdp nominal wala by default chalta hai so someone is asking so again say ki india's rank is fifth hai na okay yes so you should be knowing it uh yes uh, because yes ye pucha jata hai ki india ki economy kitna hai to 3.73 trillion dollar hai and uh, we have a target ki 5 trillion dollar economy karna hai 2025 tak you know this target you must have heard it aapne target suna hoga कि 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी करना है तो वही जीडीपी नॉमिनल टर्म्स की बात हो रही है अभी करंटली 3.73 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है ओके यस ओके नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑन 29 जुलाई 29 जून 16 अगस्त 31 जुलाई व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन 
नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है और किन की यादें मनाया जाता है इन हुज मेमोरी प्लीज टेल मी इन हुज मेमोरी वी सेलिब्रेट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे एनीवन ओके द राइट आंसर इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑन 29th जून द रीजन पीसी महालनोबिस की बर्थडे है महालनोबिस ठीक है सो बी इज द राइट यस आकाश वेरी गुड सो इस बर्थडे ऑफ पीसी महालनोबिस अ वेरी फेमस स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एट कलकत्ता ठीक है और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट महालनोबिस मिस्टर महालनोबिस दिस इज द क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान इज कॉल्ड एज महालनोबिस मॉडल सेकंड फर्स्ट थर्ड फिफ्थ व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन कौन सा फाइव ईयर प्लान महालनोबिस मॉडल की बात करता है दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है फाइव ईयर प्लान से भी क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज वाई यू शुड बी नोइंग इट सो महालानोबिस मॉडल एज सेकेंड फाइव ईयर प्लान सो ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ठीक है और सेकेंड फाइव ईयर प्लान क्या चीज में जो उसको महालानोबिस मॉडल कहते हैं इट फोकस्ड ऑन वॉट प्लीज टेल मी हाँ सो सेकेंड फाइव ईयर प्लान देखो फर्स्ट हुआ था नाइनटीन फिफ्टी वन से फिफ्टी सिक्स है ना ये फर्स्ट फाइव ईयर प्लान हुआ था सेकेंड वाला हुआ था 1956 to 61. So this is what we call it as Mahalanobis model. So these things I'll be teaching you in paid classes in detail. Five year plan. I will teach you in paid classes. Uh, so the right answer is industrialization. Can I? Mahar PC Mahalanobis talked about industrialization and all. Okay. So we are having a course, other management interest test. Kar ke course hai. Uh, usme jisme uh, any CAT ke lava jo baaki hai management ke exam hota. Usme GK ki bhi requirement hoti hai. So where there I teach GK. ठीक है, so there I'll be teaching you in detail about it. Ah, the next is Aung San Suu Kyi won Nobel Peace Prize in the year 1990, 91, 92, 95. Aung San Suu Kyi को Nobel Peace Prize कब मिला था? Ah, she has been in news. She is actually in jail. Ah, so she was sent to jail for 33 years. Six years sentence has been reduced, and now she will be in jail for 27 years. Ah, pro democracy leader from Myanmar, and currently in jail, right? Ah, because of military coup. So in 2021, military coup happened in uh, actually uh, Myanmar and all. That is why you should be knowing it. 1991 is the right answer to this question. Okay. Uh, so she got Nobel Prize also in 1991. She is in jail and all. So 27 years of jail may remain. Right now it's 33, so it will be reduced to 27. Okay. So he is the main army chief, Ming Ong Liang. He is the army chief of Myanmar. Okay. So go and read something about it. Myanmar. के बारे में पता कीजिए. What is the capital of Myanmar? इसका ओल्ड नेम क्या है जैसे म्यांमार का ओल्ड नेम है बर्मा यू मस्ट हैव इट सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार गो एंड फाइंड आउट दीस थिंग्स द नेक्स्ट इज नेम द फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल हु डाइड रिसेंटली इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्केट सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर जिनका भी रिसेंटली डेथ हुआ उनका नाम बताना है एंड दीज आर योर ऑप्शंस मनोज मिश्रा मनोज पाठक बिंदेश्वर पाठक ईला भट्ट व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल हु डाइड रिसेंटली एनीवन, सो द राइट आंसर सी बिंदेश्वर पाठक इज द राइट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछे जाने की संभावना है ठीक है फाउंडर डाइस है ना सो दिस वाज इन द न्यूज ऑन अगस्त ठीक है सो एक्चुअली सोशल सर्विस से रिलेटेड था स्पेशली सैनिटेशन इन्वायरमेंट सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इट इज अट ऑफ एनजीओ आप कह सकते हो सोलम इंटरनेशनल सो बिंदेश्वर पाठक यूज वेरी फेमस पर्सन यू शुड बी नोइंग इट ओके सो सी इज द राइट आंसर सोनल मिश्रा यू आर राइट द नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज सेट अप इन दर एटीन सिक्सटी एटीन थर्टी थ्री सवाल नहीं आया बट थोड़ा सा ट्विस्ट फॉर्म में सवाल आया है सवाल ही आया था कि मॉडर्न एजुकेशन इज बेस्ड इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इस तरह आया था चार ऑप्शन था ठीक है तो वो इस सेम आंसर होगा द राइट आंसर इज एटीन थर्टी थ्री फर्स्ट लॉ कमीशन जो है ना मैकॉले कमिटी जिसको कहते हैं ना So Lord William Bentinck was the Governor General of India in 1833. So he set up actually Macaulay Committee. Yeah, Macaulay's Minute. What is it? Macaulay's Minute of 1835. And he recommended what? That uh, English be uh, taught in all the things. Everything should be taught in English. And this is a basic basis. It is that the modern education system in India. This question also came. Okay. So first law commission. 
1833 में सेटअप बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक हु वाज द चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन सो थॉमस बेबिंगटन थॉमस बेबिंगटन मैकॉले या मैकॉले ठीक है सो बी इज द राइट आंसर द नेक्स्ट वन ये ये सवाल आ चुका है ठीक है ना इस तरह का सो यू शुड बी नोइंग इट व्हिच अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंका इफ इंप्लीमेंटेड वुड बी हेल्पफुल फॉर श्रीलंकन तमिल्स आपको पता है श्रीलंका में देयर हैज बीन अ टसल फॉर बिटवीन सिंहालीज वर्सेस तमिल्स एंड ऑल है ना so uh, कौन सी amendment की अक्सर बात होती है if that amendment is given implemented properly then Tamils of Sri Lanka would be given uh, the, uh, the uh, would be given actually some power yeah, or autonomy and all so the right answer is B thirteenth amendment so Sri Lanka में है P M Modi आज जैसे Sri Lankan president to implement thirteenth amendment है ना ये बहुत famous है thirteenth uh, amendment के नाम से जाना जाता है so the right answer is B is the right answer to this question द नेक्स्ट वन इज हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है इस तरह का डेज वगैरह पूछते हैं हिंदी दिवस इज ऑन विच डे फोर्टीन जुलाई फोर्टीन सेप्टेम्बर ट्वेंटी फर्स्ट अगस्त ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई वट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन हिंदी दिवस कब मनाते सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ गाइज द राइट आंसर इज फोर्टीन सेप्टेम्बर सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए फोर्टीन सेप्टेम्बर इज हिंदी दिवस ठीक है ओके द नेक्स्ट इज विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैं ट्वेंटी टू लैंग्वेज इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है कि कौन से शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस मैंशन है सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ वट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बताइए बाईस लैंग्वेज जो मैंशन है वो है एट्थ शेड्यूल में मैंशन है ठीक है सो इन एट शेड्यूल अर्लियर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो फोर्टीन लैंग्वेजेस थी Now uh, later on eight languages got added. Now now we are having twenty two languages. So B is the right answer to this question. Uh, let's move on to the next one. What is the name of Russia's mission to moon, which recently was not successful? Just like we have logged in Chandrayaan three page, that so it became successful. It got landed properly, Anna. But similarly, Russia also sent a mission very uh, on the same time. Like about usi waqt near to Chandrayaan three, Anna. Usi waqt kya aspas beja gaya tha? Usi waqt news me tha around August September and all. Uh, but it was not successful. So, which of the following was the mission of Russia? Anyone? Kafi famous hua tha wo. So, the right answer to this question is Luna twenty five. Thank you. Luna lunar se ap samajh bhi sakte ho. Lunar means moon, hai na? To aise ap thoda sa logic laga sakte the, hai na? So, the right answer is B is the right answer. Yes, Sonal Misha, very good. B is the right answer to this question. Uh, ye agast kya is past news mein tha, and uh, it was actually not successful. So, you should be knowing about it. So, this is all about today's class. You can download our app. Go to Cat section and uh, get a three-day free trial also. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel. Follow us Instagram, Facebook, Telegram, and download the Byju's exam prep app. Thank you, everyone. Thanks for watching. Have a nice day.